Panorama Temas Vitales con la doctora Guillermina Rizzo. Hola Guillermina, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pepe. ¿Cómo estamos? Mira, estábamos distraídos porque a propósito del tema de hoy estamos con multitarea. ¿Viste estamos que? Con multitarea. Y claro, estamos escuchando, leyendo los WhatsApp, eh, estamos preparando el tema que viene aquí en, en Panorama. ¿Qué significa este concepto de multitarea cada vez más usado? Multitarea. Multitarea. Vamos a definir multitarea porque sobre todo hay tres conceptos o requisitos. Multitarea, como la palabra lo dice, es la realización de dos o más tareas en forma simultánea. También multitarea implica el intercambio constante entre dos actividades y también implica la realización de una serie de tareas en una rápida sucesión. Ahora, uh -huh. cuando uno dice esta cuestión de multitarea, ¿a qué se la debemos? Acá hay dos grandes responsables. Uno tiene que ver con Internet y otro el, el auge de estos teléfonos inteligentes donde han facilitado que estemos conectados todo el tiempo, sí. ampliando también nuestras responsabilidades. Vos fíjate que tal vez era impensado un domingo recibir un mensaje de un jefe. Hoy, eh, por allí, a nivel laboral, es moneda corriente que o a las 10 de la noche o un fin de semana los mensajes lleguen. Y si hacemos un ejercicio con los oyentes, seguramente son muy pocos los que están sentados escuchando únicamente la radio. Porque contrariamente nos vamos a encontrar que mientras están escuchando la radio, tal vez están o escribiendo un mensaje o contestando... En algún requisito o están implicados en, en alguna tarea. Uh -huh. Entonces, quienes hacen dos o más tareas a la vez padecen este fenómeno que tiene consecuencias llamado multitarea. ¿Y cómo afecta a nuestro cerebro la multitarea? Eh, uno a veces eh, no se da cuenta y hasta hace poco se pensaba que realizar varias tareas a la vez te hacía más productivo, más eficiente y tal vez tenías más posibilidades de acceder a un trabajo por tener esta eh, pseudo habilidad. Digo pseudo habilidad porque hay eh, muchas investigaciones al respecto que tiran por la borda este concepto de que realizar muchas tareas a la vez sea algo bueno. ¿Qué es lo que dicen eh, los estudios? Que cuando una persona realiza varias tareas a la vez, se va volviendo más lenta. ¿Y esto por qué es? Porque quien realiza estas, eh, estas tareas a nivel de cerebro son las funciones ejecutivas mentales. Las funciones ejecutivas mentales, ¿qué es lo que hacen? Controlan y gestionan todos estos procesos no cognitivos de cómo, cuándo y en qué orden llevar adelante estas tareas. Entonces, cuando vos vas a realizar una tarea, entran en juego, digamos, dos etapas. Una tiene que ver con el cambio de objetivo, es decir, decido hacer una cosa en lugar de otra. Vos eso lo haces en una milésima de segundo. Uh -huh. Y a su vez, reglas de juego propia de esa tarea que vas a hacer. No es lo mismo batir una torta que contestar un mensaje. Entonces, estas milésimas de segundo que se suceden cuando vos cambias de una tarea a otra, a lo largo del día se van sumando y el costo es alto. Entonces, tal vez, mientras vos cocinas, escuchas música, y ahí digamos que no hay un gran deterioro o un gran costo cognitivo. Ahora yo te doy otro ejemplo, si mientras vos vas manejando, contestás un mensaje de texto, ahí sabes que el resultado puede ser fatal. Tal cual. Eh, ¿Tenemos algunos eh, tips para optimizar el tiempo sin desgastar nuestras neuronas? ¿Cómo, ¿Cómo optimizamos? A ver, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno realiza varias tareas, la productividad se puede ver afectada hasta un 40%. Entonces, teniendo presente esa cifra, uno ahí ya eh, va diciendo eh, esto no es tan favorecedor. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cambiar de una tarea a otra eh, se favorece la distracción y va causando bloqueos mentales. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner una pausa cuando uno se da cuenta que está haciendo varias cosas a la vez. Poner pausa y hacer una rápida evaluación, tampoco pasa por hacer un, un, un gran tratado no en torno al tema, y priorizar qué tarea va a llevar eh, adelante primero y cuál va a ser después. Pero lo principal es hacer una tarea a la vez. Esto va a eliminar las distracciones y obviamente el resultado de concentrarse en una sola tarea siempre va a ser mejor. Claro, la va a optimizar, digamos. 
Exactamente. Muy bien. Bueno, o sea que lo que estábamos haciendo en la previa al micro, eso de ocuparnos de tres, cuatro cosas a la vez, no, porque después sucede lo que ocurrió, ¿eh? que se abre el micrófono y salimos hablando de otros temas que no correspondían. Exactamente, el bloqueo mental. Tal cual. Guillermina, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias, buen fin de semana para todos. Igualmente.